еще рассмотрим один способ, как выделить фотографию и перенести на новый слой с помощью инструмента перо. Так, открываем фотографию. Вот такую. Давайте. Так, снимем замок здесь. Так, давайте ее немножко подкорректируем. Не, не будем. Так. Выбираем инструмент перо. Есть. Здесь выбираем контур. Давайте увеличим немножко. Так, пять перо. И вот таким образом ставим вот такие точки. Образом. И, и соединяем эти точки. Теперь правой кнопкой мыши выделяем. Выделить область. Здесь по умолчанию 0, по-моему, ставим растушевку 2 пиксела. Есть. Создаем новый слой. Возвращаемся на этот слой. Копируем. Ctrl-C. Переходим на этот слой чистый и вставляем Ctrl-V. Так. Этот слой он нам не нужен пока. Убираем. Так, возвращаем исходное положение. Так, здесь мы можем сделать что? Давайте э, обработаем края. Удалить черный ореол. Удаляем белый ореол. И убрать кайму ширина 1 давайте 2 пиксела так есть давайте немножко немножко подкорректируем так, давайте сделаем ее чуть так Изображение, экспозицию. Ну, вот так. Так, есть такое дело у нас. Э -э у нас уже есть фон, я взял любой, который под руку попался. Так, создаем документ. Давайте сделаем под будущую фотографию. Допустим, 13 на 18. 5 на 7 дюймов. Окей, чисто. Выделяю фон. Копируем. И Ctrl вставляем. Ctrl-T, трассовое мирование. Здесь можно, конечно, фон выбрать лучше какой-нибудь. Ну, для общего понимания это подойдет. Применяем. И теперь выделяем эту фотографию. Копируем Ctrl-C и вставляем Ctrl-V. Применяем трансформирование Ctrl-T. Shift обязательно, чтобы пропорции сохранить. И вот таким образом применяем. Объединяем с 
чувства и и сохраняем давайте изображение в формате JPEG давайте дадим имя сохранить качество наилучшее формат базы оптимизированный сохранили смотрим вот у нас фотография на этом все